Hello， 大家好，欢迎回到我的频道。2015年，三名澳洲华人来到中国小城挖矿，年收入一元。他们挖的矿正是数字黄金——比特币。提起四川康定，很多人的第一印象是那首广为流传的《康定情歌》，而如今，比特币让这个小城被世界熟知。事实上，除了四川、新疆、内蒙古等地，也是比特币矿场的重要基地。根据剑桥大学另类金融中心的测算，截至2020年4月，约有 60% 的比特币算力分布在中国，第二为美国，约占 7% 具体到省份，比特币总算力中约有 36% 的算力分布在新疆， 1 0分布在四川， 7 0分布在内蒙古， 5 0分布在云南。今天和大家聊一聊比特币挖矿的那些事儿。比特币挖矿是怎么挖的？为什么这些比特币矿场要建在这些经济相对落后的地区？这些矿场又是怎么运作的？首先，我们聊一聊比特币挖矿是怎么挖的。在比特币的 P2P 网络中，有一类节点，他们时刻不停地进行计算，试图把新的交易打包成新的区块，并附加到区块链上。这里节点就是矿工，因为每打包一个新的区块，打包该区块的矿工就可以获得一笔比特币作为奖励，所以打包新区块就被称为挖矿。比特币的挖矿原理是一种工作量证明机制，比如当小明成功打包了一个区块之后，除了用户的交易，小明会在第一笔交易的记录里写上一笔挖矿奖励的交易，从而给自己的地址添加50个比特币。那么，比特币的 P2P 网络为什么会承认小明打包的区块，并且认可小明得到的区块奖励呢？因为比特币的挖矿使用了工作量证明机制，小明的区块被认可是因为他在打包区块的时候做了一定的工作，而 P2P 网络的其他节点可以验证小明的工作量，这就需要工作量证明。工作量证明就是证明自己做了一定的工作量。例如，你说你在驾校学习了50个小时，我们怎么证明呢？出示驾照，表示自己确实在驾校学习过，并且获得了驾照。比特币的工作量证明需要归结为计算机计算，也就是数学问题，也就是电脑在不停的运转，解决比特币网络内复杂的数学问题。如果这个问题被解决了，那就可以证明你的工作量，区块就会承认你的比特币。而这些解决比特币区块上复杂问题的计算机，也就是矿机，在运作时需要耗费大量的电力。市面上功耗较小的蚂蚁 S9 的矿机，算力是1 3 5五 T， 功耗是 1,400 瓦。矿机在24小时运作的情况下，耗电量为 33.6 度。市面上功耗较大的机器神马 M3， 算力是1 1 5 T， 功耗是 2,150 瓦。24小时运作的情况下，单台耗电 51.6 度。假如一个矿场有 1,000 台矿机，最低每天也要耗费电量 33,600 度。我们现在一般居民用电是在 0.5 元每度，工商业用电 0.8 元每度。在四川、云南水电比较便宜的地区，丰水期半年每度电费 0.22 元，枯水期每度电费 0.34 元。新疆和内蒙古煤电相对更便宜，在这些地区挖矿的成本相差两到三倍，这也就不难理解为什么比特币矿场要选择这些地区。有小伙伴可能会问，比特币在中国不是早就被禁了吗？在国内挖矿那不就是违法的吗？早在2013年，人民银行等五部委就发布了关于防范比特币风险的通知，通知明确了比特币的性质。认为比特币不是由货币当局发行，不具备法偿性与强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币。从性质上来看，比特币是一种特定的虚拟商品。该通知明确了，比特币是种虚拟商品，是合法的。矿机其实就是一个只能执行特定程序的小电脑，可以理解为一个硬件设备。这种设备是合法的，矿场就是运行这些设备的场所，自然也不是违法的。挖矿或者说矿场这个行为在法律定性上不能说是违法的。根据国盛区块链报告，在比特币价格位于五万八千美元高位时，比特币日产九百个
，比特币挖矿行业的初块奖励规模为每日 5,115 万美元，交易手续费为765万美元，总计 5,880 万美元，约合 3.8 亿元人民币。虚拟货币挖矿的最重要成本是电费。火电资源丰富的内蒙古一直是国内大型矿场基地之一，但是在今年的2月25日，一部分人认为。内蒙古的政策对于虚拟货币交易市场来说是利空，但另一部分人则认为是利好。矿场关闭越多，市场供给越少。以上就是本期视频的内容。如果你觉得我的视频有意思，可以点赞订阅我。如果你有什么想分享的，也欢迎在视频下方留言。那我们下期再见。